暂时脱离生命危险了，但是头部受到严重撞击。九届金银奖，年裴真，还真是冤家路窄啊！又是这个女人，我看不见我，我看不见我了。我找你好久了，你去哪儿了？你不会恨我吧？怎么会呢？呃，傅影帝的电影我都看过，演技真是出神入化，我甘拜下风。不过，总有一天，我一定会让你跪下，对我俯首称臣。拜拜，小心！气死我！本来还想看裴真出丑，现在倒好，弄了我一身。我上上下下打点了那么多关系，为什么还是他跟傅思辰的热搜？我跟他上个热搜怎么就这么难？为什么还不是我？为什么？为什么？你！啊啊怎么不知道看主人脸色的吗？哎，那不是裴真吗？哼，还送上门来了。哎，你看你刚干的事儿，都上热搜了。我说你没事，你招惹刘有苏干嘛呀？他是圈子里出了名的难惹。你知道现在传绯闻会对你的演艺事业造成多大的影响吗？哎呀，我可没那么闲，他们爱说什么就说什么呗。你这在挑战，在挑衅，在自我毁灭。那又怎么样？我还跟傅思辰说，总有一天我要让他对我俯首称臣。怎么样？我是不是超勇的？<笑>真超勇的，下去吧你。当年也太暴躁了，自己打车就自己打车呗。下去，开过去，吓唬吓唬。哇，好可爱的小猫咪啊！暂时脱离生命危险了，但是头部受到严重撞击，幸运的话很快就会醒过来，若是不幸，怕是一辈子都只能是植物人了。抱歉。植物人，裴佩，都是我不好，裴佩。好了好了，我没事了。裴佩，只要你醒来，你不管做什么，我都让你去做。什么声音啊？一定是脑子撞坏了，产生幻觉了。傅思辰，你来这儿做什么？我我竟然变成猫了！小猫咪啊，小猫咪，你也是来关心培培的吗？不好，培培救你，来，给我抱抱。看我喵喵拳、啊！谁也别想碰我！好凶的小猫咪啊！小年，你这个大傻子，你吃我一拳！啊啊！小年
。啊，现在还有心情逗猫呢。嗯，你们好啊，陪侦探怎么样了？杰瑞怎么在这儿啊？哎。李小姐，你来了。思辰哥哥，好巧，我们又见面了。哎，李小姐，这是是你的猫吗？啊，是是是杰瑞，我是他的猫，不要吧。我们家北北，我的就杰瑞。谢谢思辰哥哥帮我照顾杰瑞，都怪我的司机太不小心了，才会造成今天这样的后果。嗯，不如这样吧，我愿意支付所有的医疗费用。我们加个微信，李小姐，李小姐，我们家傅影帝从来不加别人微信，他可能不习惯。谁说的？可以加呀。太阳从西边出来了。不过，你得把这只小猫咪送给我。啊，可以。毕竟佩佩是为了他才受伤的，我也希望能通过他来唤醒佩珍。总算解决一个竞争对手。当初您说只是想吓唬吓唬他，可现在我们怎么办啊？瞧你那没出息的样子，怕什么啊？有我呢。对了，把之前佩珍借的戏、广告、代言全都给我抢过来。他现在植物人一个，什么都做不了。还有啊，给我打听打听，傅思辰最近都有哪些通告？他上的，我全都要上。我就不相信了，跟他吵不成个 CP。嗯，思辰哥，得给裴真找一个专业的护理了。男的女的？啊，男的。不是吧？你在逗我呢？怎么可能是男的呀？女的也不行啊！我来照顾。这不太好吧？你平时那么忙？我跟他从小青梅竹马，双方父母都很熟。就这么说定了，待会儿我会想办法。你不是还有事吗？嗯，继续忙吧。嗯。那既然这样的话，就拜托你了，我先走了。你就这么决定了？你还没问过我的意见呢。你现在是我的小猫，还想跑哪儿去啊？不会吧？不会真让我吃猫粮吧？吃猫粮。佩珍啊，佩珍，你可是堂堂顶级女明星。不能自甘堕落呀！要不就吃一颗，就一颗，总比饿死强吧、嗯。我竟然全部。吃完了，我竟然把猫粮全都吃完了！<笑>我到底造了什么孽？我为什么会来到这个鬼地方？<笑>你来了，爸妈让我把这些年货带给你，还特意叮嘱我说，工作不要太辛苦，常回家看看。传达完毕，再见。哎，等一下，哪有送礼不送进家门就走的呀
，你自己拿进去呗，我回家还有事儿呢。我想想啊，你这次又没在家待多久吧？找了个什么样子的借口呢？要不要我跟你家里汇报一下？傅思辰，那我就先，你关门干嘛？再怎么说我也是你哥，你爸妈特地跟我交代了。让我好好照顾你，你呀、啊，大过年就别往外跑了。我又不是三岁小孩，可在我眼里，你一直都是。你看，笑得多可爱。是不是因为我太优秀了，让你一直活在我的影子里，才会对我如此排斥啊？你要不要脸啊？害怕吗？要不，咱们换个动画片。我会害怕，不会，就这个。确定吗？我可是喜欢关灯看电影。关就关呗，谁怕谁啊？那，开始喽。这电影真不错，不愧是今年的最佳剧情。你不是不害怕吗？完啦！呃，电影太无聊了，我都快睡着了。是吗？嗯、呃。嗯嗯，那有个人影，哪哪哪哪，就在那边。啊啊怎么还没走啊？这外面天色可不早了。啊、呃，那个，我突然想到，今天这部电影有几个地方不是特别好。哦。你肯定也不知道。嗯。我教教你。那真是太感谢裴老师了，快请进，快请进。别客气，别客气。那为了表示感谢，今天晚上裴老师，您睡床，我呢睡沙发就行。啊，正好，我呀还有几个演技方面的问题，想请教请教那个。嗯，哎，污点、耻辱、黑历史，他就是故意想看我笑话。我与傅思辰不共戴天。在这里，每一分每一秒都是耻辱和煎熬。我要逃走！等他回来一开门，我就立马冲出去。现在要做的就是等他回来。他不回来，我绝对不睡。你是在等我回家吗？错过了最佳特效时机，这家伙要干嘛？你往哪儿看呢？这是什么诡异的表情啊？你原来是只小母猫啊，难怪平时这么调皮，原来是还没有做绝育啊
，我带你去宠物医院吧。啊、小猫咪，准备去宠物医院了。你在这里做什么呀？找不到，找不到，找不到！嗯，嘿，原来你喜欢玩躲猫猫啊？谁有这闲工夫跟你玩啊？乖，一点都不疼。待会儿做完之后，奖励你一根猫条。谁稀罕你的猫条？拿给你。哎，呃，看来今天是注定在劫难逃了。原来，你是想去看望你的救命恩人。哇，香莲这小子居然为了我这么伤心，太惨了吧！陪你上次戏，男主就是个渣男，就应该跟男二配在一起。香莲。对不起啊，培培都已经这样了，我还在追剧。没事没事，也不能让你一直盯着培培一动不动啊。今天早上检查，医生怎么说？医生说培培的身体完全没问题，就等培培醒过来了。所以说，可以接培培回家了。接回家，我觉得这个可以考虑，这实在是太不方便了。今天早上，我想给培培擦擦脸，直接闯进来几个狗仔，然后被我给……嗯，给按在哪儿了？那就不考虑了，接回家照顾吧。对，让傅思辰带回家照顾我。哎，回傅思辰家照顾，什么情况？如果思辰哥你坚持的话，就这么说定了。我说的是回自己家，你们想什么呢？刚刚刚是不是有什么东西过去了？我我看见一只猫披着床单，<笑>臭猫，<笑>在哪儿啊？终于找到你了！我是 PZ， 我的妈呀，这这是你写的？啊、这不是霍格沃茨学院啊？你你应该不会是猫妖吧？皮子，裴真，你是培培？不可能，不可能，这这这这也太不科学了！天你怎么知道我这儿有个胎记啊？我可没跟别人说过。我好像有点相信你是培培了。喂，思辰哥。啊啊，猫啊，猫，猫找到了。啊、果然，还是自己的地盘待着最舒服。我们这样不告诉傅思辰，直接回公司，没问题吗？没问题，你就说我就又跑出去了，我又跑出去了啊！你更应该担心我交给你的任务。我我任务，千万别让我和我的
身，落入傅斯臣手中。哎，佩佩，你和傅斯臣怎么说也是从小一起长大的青梅竹马，他照顾你一下，没事的吧？哎，别别别别，我知道了。傅斯臣，他怎么知道你在这儿？快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快接下来就是联系媒体发布，最后就看您自由发挥了。好的，我知道了。嘿，思辰哥哥，这一巴掌是替裴真还的。思辰哥哥，我哎，大家是不是有什么误会啊？都消息消息。你说裴真的车祸是场意外，好。我信，但你趁着裴真昏迷的时候抢走本属于他的东西，是不是有点太不厚道？啊？还有这种事儿？我冤枉呀！都是我公司做的，跟我一点关系都没有。我也……大家都是一个圈子里的人，门清着呢。但请你记住，林小姐。虽然我父母不是什么手眼通天，但我相信以我父母在圈子里的人脉，想要封杀一个像林小姐这样的演员，是易如反掌的。你说对吗，林小姐？抱歉啊，林小姐，打人是我不对，但我想说的是，好自为之。啊！等等等等等等，傅思辰，你给我等着！傅思辰，你居然这么维护我，好感动啊！第一次觉得你竟然这么帅。别动，除了我怀里，你哪也不许去。哎，思辰哥，我把小猫包的公司没跟你说，不好意思啊。思辰哥，我看你好像不太会抱它，它这样不舒服，要不还是我来吧。你会抱？哎，思辰哥，我看呢，这只小猫好像不太喜欢你啊，这强扭的瓜呢不甜。我觉得它挺喜欢我的呀。哎，使不得，臭吗？身上毛也脏了，带去洗澡吧。洗澡？裴裴，裴裴，小年，你快想想办法呀！年年，你再努力一下，你救我出去。对不起啊，裴裴，臣妾实在是做不到啊。来吧，小猫咪，水温刚刚好。你得要躺回去哦，我们把屁屁也洗干净。屁屁，来，走开走开，连主人都不让碰，为哪只小猫咪守身如玉呢？不听话的话，是要被送去做绝育的，知道吗？不是吧？又来，那你洗，你洗吧。还是这招好使。佩佩，你没事吧？你赶紧想办法把我变回人吧，我实在扛不住了。听说你有退掉亲戚的通告，我想跟你聊聊。抱歉，我现在不想聊这件事情。可你需要给公司一个理由。我
状态和心情很不好，我真的没办法工作。这家伙怎么了？从来没见到。我们得尽快想办法了。你到底怎么了？发生什么事了？不好意思，这个问题我没办法回答。给我点时间，好吗？思辰，你赶紧开热搜。你最近推掉了公司的所有工作。然后出现在裴真的公司里，热搜，这不是巧合。小年，啊，先帮我照顾一下小猫咪。好呀。太好了，终于能脱离苦海了。我去你们公司的事情被狗仔拍到了，我要先去公关了。啊、我去走了。小年，你这个叛徒！那只能你陪我一起去了。大家都知道，在圈内裴真的人气一直不如您，有没有可能是裴真方想故意蹭您的热度，跟您炒 CP， 来提高自己的人气呢？什么？这位记者朋友，请注意一下你自己的言辞。我与裴真是非常要好的朋友，我们从小就认识，他也是一名非常优秀的演员。请你不要以小人之心夺君子之腹。我才不想到，都没有这么简单。我思纯又维护，都是准备好的。但是，谁跟你是好朋友？自作多情。关于我去裴真经纪公司的事情，我是去找他，为了把他带回来，还有找裴真经纪人肖年洽谈了一会儿。你别抱我。呃，傅思纯。这个梦做的也太真实了吧！救命啊，裴真，你快醒来呀、啊，裴真！受够了，傅思辰在梦里都占我便宜。怎么了？乖了，明天还得早起，去照顾佩佩。为什么我一点都不感觉抗拒？刚洗过澡，还有点香，为什么呢？每次看见你，莫名其妙的觉得很安心。我都会想起佩佩，要快点醒过来啊！陈，叫你无理和想睡觉。哎哎，你以后啊，别去物理老师那上课了。为什么？你那么笨，只有我能教会啊。你松开，我愿意。你管得着吗？呃、你呀、啊，以后一三五来找我上课，听到没？不许迟到啊！我才不去呢。傻妹妹，傅思辰，你好帅。嗯。现在女孩子都什么眼光呀？脾气这么差都有人喜欢？难道傅思辰喜欢我？啊你在上厕所吗？你快出去，变态！你不能在这里上厕所的。嗯，这儿才是你办事的地方。来，他不是个大傻子吧？你盯着我干嘛？走开！你之前主人没教你怎么用什么沙盆吗？你走开，小心我挠你！我超凶的，你要……哎，哎，森林哥。裴裴的转移手续已经办好了
等所有的基础设施一到位，裴夫就可以回家了。太好了。怎么啦？我怕你一个人在这儿无聊。啊、我觉得你一定喜欢这个。我们家年年最好了，快给我看看，给我带什么了？噔噔噔，呼，仙女棒哦。嗯，你们俩合起伙来玩我是吧？苏苏真是可怜，遇上这么个没担当的渣男。傅思成还是不是个男人啊？都这么明显了，也不承认。大家好，他又发视频了。真的很抱歉，耽误大家的时间了。其实是大家误会了。思成哥哥去培珍公司的那天，我也在场。裴真因为意外不能参加《萌宠向前冲》的这档综艺了。那天，思成哥和我主要是去洽谈这档综艺的合作。我们真的是单纯的关系，请大家千万不要误会。什么情况？林优苏这一波发了又删，这什么意思啊？哎，思成哥。林佑苏发了又删，现在网上全都炸了，说林佑苏被你给公关了。哎，我跟你讲啊，我们这波操作啊，简直满分啊！这就叫做欲盖弥彰，咱买的水军果然有效啊！现在网上直接都炸了锅了。林小姐果真是足智多谋。那是，放心吧，傅思辰，我们等着瞧。思成哥，感谢你替我们家培培接下这个综艺，人家主办方那边特别开心。等会儿到了现场，说要给办一个欢迎仪式，不用这么大费周章。啊，对了，小青姐，你以前、啊、你总是称呼裴真为培培。对啊，那为什么每次你见到小猫咪的时候，也会陪陪陪陪的叫？啊，我这不是毒。貌似人嘛，所以我才喜欢跟他说说悄悄话，对不对？好像这里变得真甜蜜。你这么说的话，他确实有点像裴真，甚至啊，我觉得他就是裴真。怎么了，小晶晶？没事儿。没事儿，他有什么事儿瞒着我吗？为什么变得这么紧张？人会变成猫吗？哎，怎么可能？我到底在胡思乱想些什么？来了来了！哇！谢谢傅子辰，快点！哇，你傅子辰好帅！谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位！我愁啊，这本来接萌宠综艺就是不要钱的，要把所有的收入都捐给动物保护组织。我参加，裴真想做却不能做的事情，我来帮他做。大家安静一点，不要打扰到别人啊！安静一点，各位，辛苦辛苦，安静一点，谢谢谢谢。大家安静一点，不要拥挤，大家安静，大家安静一点，不要拥挤。我就知道他一定会来的，去吧。谢谢各位，谢谢，谢，姓傅的，配不上我们家苏苏。哎哎，四哥小心！
容易吗？医生，他怎么样了？目前来看，没有什么太大的问题。你确定吗？可是我看他还没什么精神，有什么办法可以快速起效？就是一些简单的擦伤。如果您很担心的话，就打一针消炎针吧。打针。好，那我们去打针的地方吧。好。啊，打针？我我不要，我不要打针。乖，乖，我们不打针，我们吃药。嗯。那您说话算话。骗你啊！我是小狗。但是抱歉，我为我粉丝过激的行为向思辰哥哥慎重道歉。还请大家千万不要误会我跟思辰哥哥之间的关系。其实，思辰他一直就像一个大哥哥一样照顾我，在我心里，我也一直把他当哥哥一样看待。啊，我们真的是清白的哥哥和妹妹之间的关系，请大家千万不要误会。林小姐，这次发布这样的声明，您真的被公关了吗？有什么不能说的吗？没，没有啊，我没有被公关啊。啊，思辰哥哥，你倒是说句话呀！思辰哥，这么多媒体在呢，可千万别动怒啊！今天保护思辰哥哥的这只猫，名字叫杰瑞，它原本是我养的猫呢。但是因为思辰哥哥实在是太喜欢他了，所以就跟我一块儿养了。杰瑞也算是我跟思辰哥哥感情的象征呢。全世界最可爱的杰瑞，你应该没事了吧？这个女人怎么这么烦人？啊？你这只该死的猫，今天又坏我好事，我当初就应该把你弄死。杰瑞实在是太可爱了。什么？当初是你故意将小猫咪扔进去的，还是人吗？你这个丧心病狂的恶魔！思辰哥，思辰哥，嗯、啊，啊，怎么了？没事儿。接下来的通告临时有修改，你看一下。怎么改动这么多？哎，还不是林永苏那个女的，之前就老是向女主家戏份，弄得圈子里人尽皆知的。人家这次直接拉来了投资。特意加了镜头。哎，思成哥，你要是介意的话，去跟你经纪人说一下，让他调整一下。没事，反正是公益小综艺嘛，只要最终能帮到小动物就行。懒得跟他纠缠。对了，小年，嗯，待会儿帮我照看好他，别让林有苏踏进休息室一步。嗯，是是是，保证完成任务。我先去工作了。
，一会儿午餐和猫条都会有人给你们送过来，乖乖待着，知道吗？不是吧，我终于自由了，一会儿我就找个方法把自己变回人，走吧你。不熟的蠢东西，居然害我差点毁了容！留了疤我还怎么演戏啊？当初就应该把他扔在车轮子底下去。你先消消气。你让我怎么消气啊？来，你看看，你看看今天这热搜啊，全都是我被抓伤了。我跟傅思辰的绯闻那是一点水花都没见着，现在全网都在看我的笑话，你让我怎么消气啊？啊！您先别着急，《某种向前冲》这个节目，咱们不是也有参加吗？等节目录制完。一定有办法让这个小猫咪从世界上消失。让它消失？<笑>事儿可没那么简单。思辰哥哥，杰瑞在你那儿还好吗？他现在是我的猫了，不叫杰瑞。啊。嗯，杰瑞这个名字确实不怎么好听。哎，我看到你跟他的热搜了，你都快把他宠得不像只猫了。我宠的，有问题吗？没，没问题。你该去剧组的聚会了。你不也没去吗？要不待会儿你去我房间，我们再探讨一下今天晚上的剧本。林小姐，你不要以为我不知道你那些鬼把戏，我不是没有警告过你。也请你不要再一而再、再而三的挑战我的底线了。大家都是一个圈子里的人，有些事情我不想做的太绝。既然如此，我也就没有必要掩饰些什么。傅思辰，我劝你还是老老实实的跟我合作，跟我林佑苏炒热度，并不丢人。林小姐，我觉得丢人。最后再劝你一句：要想在这个圈子里继续混下去，好好的提升自己的作品与实力。告辞。这个傅思辰真是难搞啊！不过没关系，是个人就会有他的软肋。咱们走着瞧。林老师准备好了啊，二号厅。培培，你感冒了？你赶紧想个办法，把我变回人吧！我不想再被傅思辰亲了。你为什么这么抗拒傅思辰啊？我觉得他对你挺好的。有可能他从小就喜欢你啊！我怎么了？少年，你越来越过分了，成天鬼鬼祟祟的。思仁哥，你你听我解释，快想想办法，快快快快！我刚刚看你是想删除什么东西，你手挺快的呀。小年，其实我是一个钢铁直男，所以，四、哎、人哥，就这个事情呢，嗯，娘娘娘娘，你不下地狱，谁下地狱啊？医生说，你的身体没有问题，能听见外界的声音，可我应该说些什么，才能让你有反应呢？今年最具商业价值的明星排行榜又出炉了，嗨，我呢，暂居榜首，你呀、啊，又是一个千年老二，又不幼稚。可你不在，一切又有什么意义呢
。啊，叔叔阿姨他们那边啊，我瞒不住了，他们今天刚给我打电话来着。哎，得亏他们不会上网。爸爸妈妈。这样也没反应。既然你说这些都没反应，那你应该是听不到吧？告诉你个秘密吧，当年抢走你直播平台资源的人，就是我。谁叫当初你是青年演员当中对我威胁最大的那个？往常你要是听到这个消息，肯定早就暴跳如雷了吧？傅思辰，你这个卑鄙无耻的混蛋！可惜啊，可惜，现在看不到你咬牙切齿又不甘心的样子了。<笑>怎么，生气了？<笑>真生气了？想报仇？想报仇的话，你倒是醒过来啊！他，他怎么哭了？原来傅思辰这么在意我。啊！我眼睛进沙子了。反应，我都那么刺激你了。傅思辰已经把裴真接到家里了。看来傅思辰的软肋就是裴真了。哎，我们今年话剧社女主的衣服不合身。哪个角色呀？我看看。你行不行？说谁不行呢？就我这身段，未来的影后。这是哪个角色的衣服呀？是美人里面的公主。公主？嗯，我还是喜欢比较现代一点的，这不行。你不是那么喜欢表演啊？怎么，不试试？这部戏男主谁啊？我。你？我记得这个话剧是有吻戏的吧？我跟你都这么熟了，不合适，不合适。嗯，也是。有一场是公主摸纺锤，被王子吻醒。吻醒？我初吻还在呢，我不演，我不演。你放心，到时候啊，我会借位，用下巴点在你嘴唇上，到时候你醒过来就行了。哦、oh, ，我的公主，我来了！真是一位美丽、善良又可爱的公主啊！就让我来解除你的诅咒吧。我的初吻，还是当着那么多人的面。你今天表现不错，这是给你的奖励，我亲自煎的牛排。嗯，怎么样，味道还行吧？嗯，软绵条条，算后胃口吧。你看你，吃的满嘴酱汁。嗯、你知道吗？裴真也特喜欢我给他煎的牛排。每次我给他煎牛排的时候啊，他虽然嘴上不说，但是我知道他很喜欢吃。你好像
能听懂我说的话？你是不是就是裴真？完了，看来傅斯生已经开始怀疑了。我怎么可能听不懂你在说什么呢？你开什么玩笑？你看我，我就是一只小猫咪呀、啊！喵喵喵！你看我，我还会磨爪子呢。逗猫棒，我最喜欢逗猫棒了。你看，我就是一只普普通通的小猫咪呀。其实，我有一个喜欢的人。我都做了这么多了，难道他还不明白吗？你说。他喜欢我吗？哦，裴真，恭喜你获得了年度最佳演员奖。今年你怎么一部戏都没拍？是让着我吗 ？No no 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 no， 我呀，已经找到了我的一生所爱。<笑>决定退出娱乐圈了，我们走吧。陈，你不要走！你怎么能跟这个女人在一起呢？傅思成，你回来！气死我了，傅思成，你个大猪蹄子！怎么了？做噩梦了吗？别怕，哥哥哥在呢。发现了吗？嗯，我爸妈都在家，好难受，头痛。你这伤还没退啊？是。我送你去医院吧。嗯，不去，我不去医院。咱们不打针，啊，我保证。哎，坚持一下，马上到。傅思成，别怕，哥哥在。不过话说回来，他长得挺好看的，以前怎么没发现？尤其是嘴唇，看着好软啊！快点醒过来，快到我身边好吗？我就是过来给你们送点早餐。没什么事儿的话，我就先走了。走好，嗯，萧晴姐，想好怎么回答我的问题了吗？啊，嗯，这一次可不要说谎。为什么你去追猫之后，你口中的猫咪就变成了培培？为什么培培会这么聪明？你为什么要带它逃跑？为什么每次你买来的东西都是培之和培培都喜欢吃的？为什么你那么喜欢跟培培对话？为什么我亲培培的时候你会尖叫阻止？为什么每次培培看我的眼神就跟培真看我的一模一样？而这些问题。我都需要答案，四人哥，你能不能一个一个问？你的问题太多了，我们改天慢慢聊吧。不用，我回忆了一下，早就把问题全列出来了。你不要想着编谎话，你只有两分钟的时间来组织语言，然后从第一条告诉我。呃，这……你俩大清早吵什么呢？让不让人睡了？我知道了，原来你就是裴真。按这样推断的话，原来昨天晚上偷偷亲我的人就是你啊！所以你是喜欢我的。啊！烦死你！好，好尴尬。原来傅思成喜欢的人，可是我喜欢他的事情，这么快就被他知道了，好，好尴尬呀、啊！我想找个地洞钻进去，逃走吧！哦，不行不行，如果逃走的话，一定会被他抓回来的。他这个人很奇怪。
没有猫睡不着觉的。真是让人意想不到，你变成了一只猫，这这算什么啊？魂穿吗？这是我这辈子遇到过最离奇的事情了，这一点都不科学，就跟电视剧里演的一样。不科学，不科学的问题，说不定也要用不科学的方式解决。对了，睡美人，也许有效果。好像没什么反应啊，要不试试伸舌头？啊，不行不行，怎么感觉这么猥琐？嗯，傅思辰，你你这个变态，你在做什么？我就想试试，能不能唤醒你的身体？怎么可能？你网络小说看多了吧？还有，你亲就亲，你伸舌头干嘛呀？你这个无耻色鬼，你竟然当着我的面非礼我！你现在是一只猫，你这么叫，我也听不懂啊。也是，我不理你了。可恶，再怎么样他也不能。可是，为什么不能呢？他亲的是我的身体，那亲的不就是我了？我怎么吃自己醋啊？这么说也有道理，那我就不能生气了。别生气了，我这不是想让你快点醒过来吗？我向你道歉，是我异想天开了。不行，绝对不能让他知道是我自己的问题。我就得生气，就得让他哄我。他要是不哄我，我就说他凶。干嘛？我这不是想让你快点醒过来吗？你看你，一只做一只猫。我们什么也做不了，不是吗？什么也做不了，你还想做什么呀？你干嘛一脸单纯的样子？大家都是成年人了，你说做什么？傅思成。你。外面有危险，你不要出去。思辰，住手！是林又苏派你过来的吧？傅思辰。放开他！放开他！傅思成，傅影帝，要是你敢报警的话，你的裴真可就永远也醒不过来了。放开他！
要说，你到底想干什么？不愧是傅影帝啊，一下就猜出来了。我想干什么，你不是心里最清楚吗？当初要是好好听我的话，事情怎么可能会到今天这一步呢？嗯，裴真要是少一根汗毛，我绝不会轻饶你。裴真会怎么样，那就得看傅影帝你了。你要我做什么？三天之后我的粉丝见面会，还希望傅影帝来捧场。不过该做什么，不该做什么。我觉得你应该比我更清楚。思成，你你怎么了？你怎么流血了？我没事。刚刚有个小偷，已经被我赶跑了。那，那我们赶紧报警，赶紧去医院。我最近可能会很忙，得拜托小莲来照顾你了。小姐好漂亮啊，好有气质啊！天哪，见面会就快开始了，可还没有看到傅思成。放心吧，他肯定会来的。他就是我们案板上的鱼，任由我们摆布了。欢迎各位媒体朋友们来到我的粉丝见面会。一会儿我有一个重要的消息要跟大家宣布一下，大家一定不会失望的，因为这将是今年最爆炸的新闻。我就知道你一定会来的，嗯。哎呀，好无聊啊！傅思神这个家伙到底干什么去了？坏蛋，把我一个人丢在家里。佩佩，来来来来来，吃点小零食，看看咱们都饿瘦了。傅思神没跟你说他干嘛去了吗？你在说什么？我听不懂。嗯，我手机没电了。哎，佩佩佩佩，咱们就好好在这儿坐着，傅思神一会儿就回来了。他去给你遍访名医，相信一定可以让你早日变回来的。真的？嗯，你要是在这儿实在太无聊的话，咱们咱们就看会儿电视。我是隐形肥胖。如果有一天，这不好看。陌生人发来的短信，上面说有一辆公司。请说出这个也不好看。古代名人。哎呀，慌不慌？真的有点。在刚刚。等等，刚刚是什么？现在的电视也太不好看了吧！你给我换回去。不能在家了吧？讲讲。一则重磅消息引爆各大媒体，林宥嵩和傅思成官宣恋爱，这可能是本年度最爆炸的新闻。本台将持续为您报道。这是什么意思啊？佩佩，我，哎，佩佩佩佩，佩佩，你现在是一只猫，你是斗不过他们的。你放开！傅思成这个大猪蹄子到底在捣什么鬼、啊？哎，佩佩，哎、啊，猫咪真的是这个世界上最灵活的生物了。各位媒体朋友们，抱歉，到现在才公布我与林小姐的恋情。所以你们真的是地下恋吗？在这个特殊时期，确实不想占用公共资源。所以您选在这个时候公布恋情，是为了新综艺的开播预热吗？主要的原因是，我不希望我们两个私人之间的事给观众带来过多困扰。希望大家祝福我们，谢谢。所以您跟裴真小姐是分手了。还请大家多多关注我跟思成哥的新作品，以后我们还会有更多的作品呢，大家敬请期待。你要求的我都做到了，你什么时候走人？我们才刚刚公布恋情而已，你着急什么？杀了裴真对我又没有好处。好你还想做什么？放心吧，我现在对你这个人已经一点兴趣都没有了。不过，我还是对你手上的资源更感兴趣一点。
패배! 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 当初不是你亲口说喜欢我吗？现在是什么情况？现在我喜欢你了，你又把我甩掉，你这样做是很有成就感吗？你这个渣男，你说话呀、啊！我听你解释，你说话，你说话，我可以听你解释的。这是我家猫咪 Jerry， 可爱吧？我想一定是我今天出门的时候忘记给它喂猫粮了，它才会跑出来找我吧。今日猫主子，这事关错了。回去之后，给你猫条作为补偿。培培的世界坍塌了，而我却和他产生了心灵感应，可以听懂他说话了。嗯，培培，你没事吧？你可千万不要想不开啊！傅思辰，培培，你可千万别吓我！啊，培培。培培培培，培培，你可千万别做傻事啊！做傻事，你可想太多了，娘娘。我不会为了别人的错误来惩罚我自己的。我现在只想变成人，然后收拾他们俩。等等，我我门已经关上了，你不能过去。关上？为什么关上？我身体还在里面躺着呢。香年，香年，你最好跟我说实话。培培。佩佩，佩佩，小年，小年，我问你，佩佩呢？啊，佩佩，佩佩不见了吗？佩佩，佩佩，卧室的门怎么开了？我明明锁上了的。那他一定是去找他的身体去了。你是不是跟佩佩说了什么？对不起啊，四成哥，我。我实在是没有办法，但是，但是培培本来答应过我的，说要等你回来再商量这件事儿。你，哎，等等我。不是我们家的猫杰瑞吗？上次你抓伤我脸的事儿，我还没找你算账。今天是什么日子呀？你当自己送上门来了？嗯，真是得来全不费功夫啊！我的身体果然在这儿。早就想弄死你这只畜生，养不熟的东西。这种事儿。还得我自己来才能解恨。你，你
行了。裴真啊，裴真，本来我还想留你一条活路，可你倒好，早不醒晚不醒，偏偏在这个时候醒过来，真是可惜啊，当初我就应该开车直接撞死你，而不只是把你变成一个植物人。哎，都怪我自己太心慈手软。事到如今，我也留你不得，裴真。要怪，就只能怪你自己命不好。我才刚醒过来，就要永远离开了吗？下地狱、啊！好，我刚全身都直包了，这下你的恶行全网都看见了。我看你这个恶女，你往哪跑？啊啊啊啊、你别跑！你别跑！老实点，我来晚了。不晚，你从来都不晚。对了，你怎么找到我的？我在你的项圈里装了 GPS。原来上次在公司你也是这么找到我的。嗯、哎哎哎哎！现在是撒狗粮的时候吗？快看看杰瑞怎么样了。哦，对了，杰瑞。嗯，他在那儿。肖静姐，我们非常想采访一下新金鹰奖得主裴真的感受。可以。行了行了，一个一个来，不就是个金银奖吗？我们家培培啊，就跟在楼底下买杯咖啡一样。但是我们都特别想知道，我们家培培的演技啊，又岂是一个金银奖能够概括的？是是是。但是我们非常想得到一个采访，观众们也非常想知道，可以吗？肖静姐，谢谢你了。了。行，跟我来吧。太好了，谢谢肖静姐，谢谢。哎，不好意思，快快快，快开下来了，别管他们了。别这就是我与他和他的故事。看不见我，看不见我，小心！我，我竟然变成猫了！你现在是我的小猫咪了，还想我干嘛？我们这波操作啊，简直满分啊！是不是我太过于优秀了，让你一直活在我的影子里？你也太自恋了吧！小猫咪，你有点臭了，该洗澡喽。洗澡？说出来你可能不信，关于我与杰瑞那不可思议的秘密，仿佛已经是很久以前的事情了。最近总有人会问我，这个故事究竟是不是真的？其实，它只是我创作的一本小说，虽然是虚构的，但我希望它是真的，它应该就是真的。